हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम हर्ष है और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स फोर का इंपॉर्टेंस तो ये जो भी इंपॉर्टेंस है पहले तो मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताया है हम लोग ने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख के हमने डिसाइड किया कि कौन से कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने चाहिए एंड कौन से कौन से टॉपिक्स आपको थोड़ा बात के लिए रखने चाहिए एंड सो बेसिकली इसके तीन सेक्शन बनाए गए तो ये जो सेक्शन है वो उन लोगों के लिए जिनके पास काफी टाइम कम है और ये सेक्शन आप कर लोगे तो आप पास हो जाओगे फिर जो दूसरा सेक्शन है पूरा यहां तक वो उन लोगों के लिए जिनको 60 मार्क्स जितना चाहिए एंड फाइनली पूरा का पूरा उनके लिए जिनको ऑलमोस्ट फुल स्कोर करना है या जिनको 10 पॉइंटर चाहिए ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज की है जितने भी टॉपिक्स है उसके वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाल के रखे तो मेक श्योर करना आप लास्ट मोमेंट ट्यूशन के चैनल को विजिट करें और मैथ्स फोर का प्ले देख ले सो विल स्टार्ट नाउ सो पहले तो ये जो चार टॉपिक्स है This belongs to the chapter name matrices. ये चार टॉपिक्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी केली हेमिल्टन थियरम एंड डायग्नलाइजेबल मेट्रिक्स तो ये चार टॉपिक्स हर एग्जाम में आते ही है छह या आठ मार्क के लिए सो so, सबसे पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपका थर्टी मार्क्स इतना कवर हो जाता है तो आप मेक श्योर करिए चारों के चारे टॉपिक कर ले और क्योंकि ये एक चैप्टर से तो पूरा चैप्टर आप एक साथ कर सकते हैं ओके okay, बस ये चार टॉपिक्स का एक सजेशन रहेगा कि ये है ना आप डायरेक्टली एग्जाम एग्जाम टाइम पे नहीं कर सकते थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है और खाली इसमें रहते कैलकुलेशन ही है बाकी टॉपिक बहुत इजी है तो हाँ एक बात है प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अगर ये चारों टॉपिक्स अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर sure करना एक बार आप घर पर प्रैक्टिस करके ही जाओ डिरेक्टली एग्जाम में मत जाओ फिर आता है कुवन टकर कंडीशन अब ये एल का टॉपिक है सो ये भी छह या आठ मार्क के लिए हर पेपर में आता है फिर आता है ड्यूएल्टी एंड सिंप्लेक्स मेथड अभी ये क्या है बेसिकली एल को सॉल्व करने के तरीके है हमने वीडियोस में भी बताया था कि हर बार आता है और यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे कि ड्यूएल्टी और सिंप्लेक्स मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है ठीक है सो so, ये दो टॉपिक्स भी थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है तो खाली इसमें नॉर्मल मैथ्स का कैलकुलेशन होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और वही है बट काफी इजी टॉपिक है और ये भी आठ छह या आठ मार्क के लिए यूजली आता है यूजली आठ मार्क के लिए आता है तो इतना अगर आपने कर लिया तो आप पास हो जाओगे ठीक है फिर हम लोग देखते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए तो ये थोड़े कैलकुलेशन वाले टॉपिक थे अभी थोड़े थियोरेटिकल पे आ जाते हैं एक है लॉरेंट सीरीज लॉरेंट सीरीज में खाली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे आपको तीन रीजन बनाने पड़ते हैं तो ये भी काफी ईजी है खाली आपको नॉर्मल फॉर्मूलाज आना चाहिए फिर आता है कॉची रेसिड्यू थियरम ये खाली एक थियरम है रेसिड्यू चैप्टर का तो ये आता है आठमक के लिए फिर आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में अभी यहाँ पे यहाँ पे दो चीज है एक सर्कल है एक लाइन एंड पैराबोल है तो दोनों में से किसी पे भी एक सम आ सकता है बस खाली हमने बताया था कि सर्कल आता है तो पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म यूज करना रहता है लाइन आता है तो कार्टिशियन फॉर्म उस पर नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है ओके सो अभी हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी मेनली इसमें तीन टॉपिक्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एक है रैंडम एंड कंटिन्यूस वेरिएबल एक है मीन एंड वेरिएंट्स और एक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सो यूजुअली ये दोनों क्वेश्चंस है ना साथ में आते हैं मतलब क्वेश्चन कैसे आता है आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है क्वेश्चन में फिर बोलते हैं फाइंड के मतलब एक अननोन एंड देन मीन एंड वेरियंस तो ये यूजली आठ मार्क का क्वेश्चन आता है एंड देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हमने अपने वीडियोज में भी बताया तो आप खाली वो फॉर्मूला देख लोगे तो आपको समझ जाएगा आपको कैसे प्रोसीड करना है सो so, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूजुअली तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है एक है नॉर्मल पॉइसन और बाइनोमियल तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यूजुअली एग्जाम्स में वही पूछा जाता है सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसके इसमें क्या है बेसिकली टेबल में से आपको वैल्यूज निकालना है और कुछ टाइप के सम्स है तो हमने इस पर दो वीडियोज बनाए हैं यूट्यूब पे भी है तो आप वो देख सकते हो सो अगर आपने इतना कवर कर लिया अपू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके सिक्सटी मार्क्स इतने आ जाएंगे अभी हम लोग ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जो आप अगर पढ़ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट फुल या आपको टेन पॉइंटर्स आ सकते हैं सो so, पहले आता है पॉइसन एंड बाइनोमियल अभी ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड और नॉर्मल से काफी इजी भी है तो ये दोनों आप अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो ये दोनों भी कर लेना खाली एक एक फॉर्मूला पे बेस्ड है सो so, ये हो गया फिर हम लोग आते हैं हाइपोथिस टेस्टिंग पे अभी इस पर ना एक क्वेश्चन यूजली पूछते हैं हर बार एग्जाम में बट ये है ना टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है मतलब इसको क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसके लिए इसको हमने लास्ट में रखा है कि अगर आपके पास कम टाइम है या आपको थोड़े इजी टॉपिक्स देखने हैं जो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप उससे सो so, हाइपोथिस टेस्टिंग आप थोड़ा नीचे रखना लास्ट में तो ये हो गया फिर एक चीज को टेस्टिंग अभी ये दोनों सिमिलर टॉपिक्स है फिर हम लोग आ जाते हैं बिगेम मेथड एंड ड्यूएल सिंप्लेक
जो हमेशा लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंस या मैथ्स फोर के लेक्चर्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो विल श्योरली आंसर दैट एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड सब्सक्राइब टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन थैंक यू